আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স পূর্বের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করেছিলাম চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম অংশ নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশ দ্বিতীয় অংশে আমরা আলোচনা করব ঝুঁকির উৎস নিয়ে এই প্রতিটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রতিটি সিদ্ধান্তের সাথে ঝুঁকি জড়িত থাকে এই ঝুঁকির জন্যই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন সম্ভব নাও হতে পারে এই জন্য এই ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা করতে আমাদের ঝুঁকির উৎস ও ঝুঁকির শ্রেণীগুলো খুঁজে বের করা খুব জরুরি তাহলে চলো আমরা দেখে নেই কোন কোন উৎস থেকে ঝুঁকির সৃষ্টি হয়ে থাকে ঝুঁকির উৎসকে আমরা দুইটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করব প্রথমটি হচ্ছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিকোণ থেকে এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে বিনিয়োগকারী দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিকোণ থেকে ঝুঁকিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটি হচ্ছে ব্যবসায়িক ঝুঁকি দ্বিতীয়টি হচ্ছে আর্থিক ঝুঁকি অপরদিকে বিনিয়োগকারী দৃষ্টিকোণ থেকে ঝুঁকিকেও দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে প্রথমটি হচ্ছে সুদের হারের ঝুঁকি ও দ্বিতীয়টি হচ্ছে তারল্য ঝুঁকি এখন আমরা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিকোণ থেকে ঝুঁকির উৎস নিয়ে আলোচনা করব সাধারণত একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে দুই ধরনের ব্যয় বহন করতে হয় একটি হচ্ছে পরিচালন ব্যয় এবং অপরটি হচ্ছে স্থির ব্যয় সাধারণত এই পরিচালন ব্যয় থেকেই ব্যবসায়িক ঝুঁকির সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে চলো আমরা ব্যবসায়িক ঝুঁকির সংজ্ঞাটি জেনে নেই কোম্পানির আয় হতে পরিচালন ব্যয় পরিষদের অক্ষমতা থেকেই কিন্তু ব্যবসায়িক ঝুঁকির সৃষ্টি হয়ে থাকে আমি আবার বলছি কোম্পানির আয় হতে পরিচালন ব্যয় পরিষদের অক্ষমতাকেই ব্যবসায়িক ঝুঁকি বলা হয়ে থাকে এখানে অনেকের প্রশ্ন থাকতে পারে যে পরিচালন ব্যয় কি তাহলে চলো আমরা পরিচালন ব্যয় সম্পর্কেও জেনে নেই পরিচালন ব্যয় বলতে সাধারণত ব্যবসা সচল রাখার জন্য নিয়মিত যে ব্যয়গুলো করা হয়ে থাকে তাকেই আমরা পরিচালন ব্যয় বলে থাকি সাধারণত কাঁচামাল ক্রয় শ্রমিকের বেতন অফিস ভাড়া বিমা খরচ ইত্যাদি এইগুলোই কিন্তু হচ্ছে পরিচালন ব্যয় অর্থাৎ আমাদের ব্যবসাটা সচল রাখার জন্য আমাদের প্রতিদিনই কিন্তু কাঁচামাল ক্রয় করতে হয় আমাদের নিয়মিতভাবেই অফিস ভাড়া প্রদান করতে হয় পাশাপাশি আমাদের শ্রমিকের বেতনে কিন্তু পরিশোধ করতে হয় যখন কোনো কোম্পানি তার মুনাফা অর্জিত মুনাফা থেকে এই পরিচালন ব্যয় পরিষদের অক্ষমতার সৃষ্টি হবে তখনই কিন্তু ব্যবসায়িক ঝুঁকির সৃষ্টি হয়ে থাকে আমরা জানি সাধারণত প্রত্যেকটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানই মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়ে থাকে সাধারণত এই মুনাফা বা এই আয় থেকে প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের পরিচালন ব্যয়ের ঘাটতিগুলো মিটিয়ে থাকে কিন্তু যখনই প্রতিষ্ঠান কোনো কারণে তাদের মুনাফা অর্জন করতে পারবে না তখনই কিন্তু এই পরিচালন ব্যয়ের অক্ষমতার সৃষ্টি হবে আর ঠিক তখনই আমাদের ব্যবসায়িক ঝুঁকিরও সৃষ্টি হয়ে থাকবে এইখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে রাখা ভালো যে যখন একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে অর্থাৎ তারা যখন তাদের মূলধনের যোগান দেবে সম্পূর্ণ নিজেদের থেকে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে নিজেদের অর্থায়নের মাধ্যমে তখনই কিন্তু সাধারণত এই ব্যবসায়িক ঝুঁকির সৃষ্টি হয়ে থাকে এখন আমরা আলোচনা করব আর্থিক ঝুঁকি নিয়ে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সাধারণত দুইটি উৎস থেকে তাদের মূলধন সংগ্রহ করতে পারে একটি হচ্ছে অভ্যন্তরীণ উৎস এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে বহিষ্ঠ উৎস যখনই কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বহিষ্ঠ উৎস থেকে মূলধন সংগ্রহ করবে তখনই কিন্তু আর্থিক ঝুঁকির সৃষ্টি হবে চলো দেখে নিয়ে আমাদের আর্থিক ঝুঁকি কিভাবে সৃষ্টি হয়ে থাকে মনে করো কোনো কোম্পানি যদি তাদের মূলধন বহিষ্ঠ উৎস থেকে অর্থাৎ তারা বাইরে থেকে ঋণ সংগ্রহ করে তাহলে কিন্তু তাদের ঋণের সুদ দেওয়া বাধ্যতামূলক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তারা যদি সেই ঋণের সুদ পরিশোধ করতে না পারে তাহলেই কিন্তু তাদের আর্থিক ঝুঁকির সৃষ্টি হয়ে থাকে চলো আমরা আর্থিক ঝুঁকির একটু সংজ্ঞাটা দেখে নিই আর্থিক ঝুঁকির সংজ্ঞার ক্ষেত্রে বলছি দায় পরিষদের অক্ষমতা থেকে যে ঝুঁকির সৃষ্টি হয় তাকেই কিন্তু আর্থিক ঝুঁকি বলা হয়ে থাকে এইখানে দায় বলতে সাধারণত বহিষ্ঠ ঋণ অর্থাৎ আমরা বাইরের থেকে যে ঋণ সংগ্রহ করব। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের বাইরে থেকে যদি আমরা ঋণ সংগ্রহ করে থাকি এবং সেই ঋণের সুদ যদি আমরা পরিশোধ করতে অক্ষম হই তখনই কিন্তু একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দায় আর্থিক ঝুঁকির সৃষ্টি হয়ে থাকে এ ঠিক নিচেই দেওয়া আছে যে যদি কোনো প্রতিষ্ঠানে ঋণ মূলধনের পরিমাণ বেশি হয়ে থাকে অর্থাৎ তারা যদি বাইরে থেকে বেশি ঋণ মূলধন সংগ্রহ করে থাকে তাদের কিন্তু আর্থিক ঝুঁকির পরিমাণটা বেশি থাকে এইখানে একটু কথা বলে রাখা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে যদি কোনো প্রতিষ্ঠান বহিষ্ঠ উৎস থেকে ঋণ মূলধন সংগ্রহ না করে তাহলে কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠানে আর্থিক ঝুঁকির সৃষ্টি হবে না আমি আবারও বলছি যদি কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি বহিষ্ঠ উৎস থেকে তাদের মূলধন সংগ্রহ না করে তাহলে কিন্তু এই আর্থিক ঝুঁকির সৃষ্টি হবে না এবার আমরা আলোচনা করব ব্যবসায়িক ঝুঁকি ও আর্থিক ঝুঁকির পার্থক্য
প্রথমে আমরা আর্থিক ব্যবসায়িক ঝুঁকি এবং আর্থিক ঝুঁকির পার্থক্য দেখব সংজ্ঞার দিক থেকে আমরা জানি পরিচালন ব্যয় পরিষদের অক্ষমতা থেকেই কিন্তু ব্যবসায়িক ঝুঁকির সৃষ্টি হয়ে থাকে অপর দিকে দায় পরিষদের অক্ষমতা অর্থাৎ ঋণ ও ঋণের সুদ পরিষদের অক্ষমতা থেকেই কিন্তু আর্থিক ঝুঁকির সৃষ্টি হয়ে থাকে এবার আমরা আলোচনা করব উৎস নিয়ে পরিচালন ব্যয় পরিষদের অক্ষমতা সৃষ্টি হয় যখন কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মুনাফা অর্জন করতে অক্ষম হয়ে থাকে তারা সাধারণত সম্পূর্ণ মূলধনী তাদের অভ্যন্তরীণ উৎস থেকেই সংগ্রহ করে থাকে তাহলে আমরা বলতে পারি ব্যবসায় ঝুঁকির উৎস হচ্ছে অভ্যন্তরীণ মূলধন সংগ্রহের ফলে সৃষ্টি হয়ে থাকে অপর দিকে আর্থিক ঝুঁকির উৎস উৎস হচ্ছে বহিস্থ মূলধন যখন কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বহিস্থ উৎস থেকে মূলধন সংগ্রহ করবে তখনই কিন্তু আমাদের এই আর্থিক ঝুঁকির সৃষ্টি হয়ে থাকে এরপর হচ্ছে পরিহার যোগ্যতা যেহেতু একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে দুইটি উৎস থেকে মূলধন সংগ্রহ করতে হয় একটি হচ্ছে অভ্যন্তরীণ উৎস অপরটি হচ্ছে বহিষ্ঠ উৎস যদি কোনো কারণে তারা বহিষ্ঠ উৎস থেকে মূলধন সংগ্রহ না করে তাদেরকে কিন্তু অবশ্যই অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে মূলধন সংগ্রহ করতে হবে সেক্ষেত্রে যদি ব্যবসায়িক ঝুঁকির উৎপত্তি হয়ে থাকে তখন কিন্তু তারা এই ঝুঁকিটি পরিহার করতে পারবে না কেননা তাদেরকে অবশ্যই অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে মূলধন সংগ্রহ করতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি ব্যবসায়িক ঝুঁকি সাধারণত অপরিহারযোগ্য অপর দিকে আর্থিক ঝুঁকি আমরা জানি সাধারণত যদি কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বহিষ্ঠ উৎস থেকে তাদের মূলধন সংগ্রহ করে থাকে তখনই কিন্তু আর্থিক ঝুঁকির উৎস হয়ে থাকে যদি কোনো কারণে কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বহিষ্ঠ উৎস থেকে তাদের মূলধন সংগ্রহ না করে সেক্ষেত্রে কিন্তু তাদের আর্থিক ঝুঁকির সৃষ্টি হচ্ছে না অর্থাৎ তারা বহিষ্ঠ উৎস থেকে মূলধন সংগ্রহ না করে তাদের আর্থিক ঝুঁকি পরিহার করতে পারে তাহলে আমরা লিখতে পারি আর্থিক ঝুঁকি হচ্ছে পরিহারযোগ্য এখন আমরা ব্যবসায়িক ঝুঁকি এবং আর্থিক ঝুঁকির পার্থক্য দেখব বিমা যোগ্যতার দিক থেকে সাধারণত ব্যবসায়িক ঝুঁকি বিমা যোগ্য বিমা যোগ্য অপর দিকে আর্থিক ঝুঁকি সাধারণত আর্থিক ঝুঁকির ক্ষেত্রে বিমা করা যায় না তাহলে আমরা লিখতে পারি আর্থিক ঝুঁকি হচ্ছে বিমার অযোগ্য এই ছিল আমাদের ব্যবসায়িক ঝুঁকি এবং আর্থিক ঝুঁকির মধ্যে পার্থক্য এবার আমরা ঝুঁকির উৎসকে বিশ্লেষণ করব বিনিয়োগকারীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিনিয়োগকারীর দৃষ্টিকোণ থেকে ঝুঁকিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটি হচ্ছে সুদের হারের ঝুঁকি এবং অপরটি হচ্ছে তারল্য ঝুঁকি এখন আমরা জানবো সুদের হারের ঝুঁকি কি সুদের হারের পরিবর্তনের ফলে বিনিয়োগের মূল্য কমার আশঙ্কাকেই কিন্তু সুদের হারের ঝুঁকি বলা হয়ে থাকে এখানে বিনিয়োগ বলতে সাধারণত বন্ড ডিভেঞ্চার অগ্রাধিকার শেয়ার সাধারণ শেয়ারে বিনিয়োগ করাকেই বোঝানো হয়ে থাকে এই সুদের হারের ঝুঁকি সাধারণত বন্ড হোল্ডার ও ডিভেঞ্চার হোল্ডারদেরকেই কিন্তু বেশি মোকাবিলা করতে হয় কেননা বন্ড ও সুদের হারের মধ্যে বিপরীতমুখী সম্পর্ক বিরাজ করে যেমন সুদের হারের বৃদ্ধির ফলে কিন্তু বন্ডের মূল্য হ্রাস পায় তার ঠিক বিপরীত ক্রমে সুদের হারের হ্রাসের ফলে বন্ডের মূল্য বৃদ্ধি পায় এই ছিল আমাদের চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশের আলোচনা আশা করি এই অংশের প্রত্যেকটি টপিক তোমরা খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছো এই অংশের কোনো টপিক বুঝতে অসুবিধা হলে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবে এবং এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশের ভিডিও পেতে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করবে ধন্যবাদ